നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനുള്ളത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സൈസ് ആണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈ ഡസ് ആൻ അത്ലറ്റ് ബ്രീത്ത് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ ദാൻ യൂഷ്വൽ ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിങ് ദി റേസ് ഒരു അത്ലറ്റ് അയാളുടെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ ഡീപ്പറായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിതയ്ക്കാന്ന് പറയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത്ര അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എയറോബിക് ആൻഡ് അനോ അനോറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനും അനോറോബിക് റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക വൈ ഡു വി ഓഫൺ സ്നീസ് വെൻ വി ഇൻഹെയിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ലൈഡൻ എയർ നമ്മൾ കുറേയധികം പൊടിപടലങ്ങളുള്ള സാധനം ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുമ്മുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുമ്മുന്നത് ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലെങ്സിലെത്തും ആ ലെങ്സ് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഓക്കെ ടേക്ക് ത്രീ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഫിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ഈച്ച് വിത്ത് വാട്ടർ ലേബർ ദ മേ ബി ആൻഡ് സി കീപ് എസ്നൈൽ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബി ആൻഡ് ഇൻ സി കീപ് സ്നെയിൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ബോത്ത് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വുഡ് ഹാവ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏതിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ ഒരു ചെടി മാത്രം മറ്റൊന്നിൽ ഒരു ചെടിയും ഒച്ചും മറ്റൊന്നിൽ ഇതിൽ രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏതിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒച്ച് മാത്രം ഉള്ളതിലായിരിക്കും മറ്റതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും സസ്യം കുറേ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒച്ച് മാത്രം ഉള്ളതിലായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ടിക്ക് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ കോക്ക്രോച്ചസ് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ബോഡി ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി എക്സൈസ് വി ഗെറ്റ് ക്രാംസ് ഇൻ ദ ലെഗ് ലെഗ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമലേഷൻ ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അല്ലേ നമ്മളതിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ള അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ആൽക്കഹോളാണ് ഉണ്ടാവുക നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ ആൻ ആവറേജ് അഡൾട്ട് പേഴ്സൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ആൻസർ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആൻസർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം ഡ്യൂറിംഗ് എക്സലേഷൻ ദ റിബ്സ് മൂവ് ഔട്ട് വാർഡ് മൂവ് ഡൗൺ വാർഡ് മൂവ് അപ്പ് വാർഡ് ഡു നോട്ട് മൂവ് അറ്റ് വോൾ എക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് കയറി വിടുക പുറത്തേക്ക് കയറി വിടുമ്പോൾ റിബ്സ് റിബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ഡൗൺ വാർഡ് അല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും മാച്ച് ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയഫ്രം സ്കിൻ ലീവ്സ് ഫിഷ് ഫ്രോഗ് ഇപ്പുറത്തുള്ള എർത്ത് വേംസ് ഗിൽസ് ആൽക്കോഹോൾ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റീസ് ടൊമാറ്റ ലങ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ ട്രക്കിയ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കോഹോളാണ് ഈസ്റ്റ് ആൽക്കോഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം ഡയഫ്രത്തിന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി അല്ലേ സ്കിന്ന് എർത്തുവേം ലീവ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഫിഷ് ഗിൽസ് ഫ്രോഗ് ലങ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ അതിന് നേരെ തന്നെയാണ് ലങ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഫ്രോഗ് ലങ്സിലൂടെയും സ്കിന്നിലൂടെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയുത്തരത്തിന് ടീം തെറ്റിന് എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹെവി എക്സൈസ് ദ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സ്ലോസ് ഡൗൺ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ തെറ്റാണ് കാരണം ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് കൂടും പ്ലാൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ സോൺ ലൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഓൺലി ഇൻ ദി നൈറ്റ് സസ്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പകൽ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്തുക രാത്രിയാണ് ശ്വസിക്കുക അത് ഫോൾസ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ പകലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്വസിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രോക്സ് ബ്രീത് ത്രൂ ദർ സ്കിൻസ് ആൻഡ് സ്വെൽ ആസ് ദർ ലങ്സ്
ഈ ചതുരത്തിലുള്ള ലെറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട വേർഡുകൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നിന് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി ദയർ ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ ട്രക്ക് ചെയ്യുക സ്കെലിറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി റിബ് കേജ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അതിന് നേരെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ആ പസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല മസ്കുലർ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി ഡയഫ്രം ടൈനി പോസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിവ്സ് ടൊമാറ്റ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ ഇൻസെക്റ്റ് സ്പൈറക്കിൾസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലങ്സ് ദ ഓപ്പണിങ്സ് ത്രൂ വിച്ച് വി ഇൻഹെയിൽ ഇൻഹെയിൽ നാസ് നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് അനോബിക് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം കോക്രോച്ച് ദ മൗണ്ടനിയർ ക്യാരി ഓക്സിജൻ വിത്ത് ദ വിത്ത് ദം ബിക്കോസ് അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ദർ ഇസ് നോ എയർ തെറ്റാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അവൈലബിൾ ടു എ പേഴ്സൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇത്ര ശരിയാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദി നോർമൽ ഗ്രൗണ്ട് തെറ്റാണ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ എയർ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയത്ര നമുക്കതിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയ ഒരുത്തരം ബി ആണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഡർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക കഴിയുന്ന ആൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ഉ